हेलो एवरीवन दिस इज उमाकन वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल सो इन दिस सेक्शन आई विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन दैट आर आस्क टू बाबाजी भाई ड्यूरिंग हिज बीआरसी साइंटिफिक ऑफिसर इंटरव्यू सो दिस इज पार्ट टू आई विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम एटॉमिक मॉलिकुलर फिजिक्स एंड द फ्रॉम फ्रॉम सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम ई एम टी सो बाबाजी भाई इज नाउ वर्किंग एज ए साइंटिस्ट इन बी मुंबई सो इट विल भेरी हेल्पफुल टू यू इफ आई डिस्कस दिस क्वेश्चन दोज आर आस्क टू हिम एंड एज वेल द अप्रोच दैट ही शो इन द इंटरव्यू हॉल so i think you will enjoy the session and we'll be uh, with this video till the end so uh, let's start the session and discuss the questions okay so these are the questions from atomic molecular physics so these are the important questions that were asked during interview experience uh, interview session of bia baba ji bhai so these are the questions that is from very basic spectroscopy okay these are the molecular spectroscopy questions and if you see then the questions are like a, Uh, what is atomic transition level and molecular transition level question was there this is very basic uh, once he answered this question then they asked about the rotational uh, and uh, electronic and molecular transition according their energy level so you have to draw the electronic as well as rotational molecular energy levels and have to show the uh, there is uh, different transition according the different rules are there selection rules are there and uh, then uh, write energy expression for the diatomic molecule if you see then the diatomic molecule uh, that is the concept of a rigid rotor is there so if you consider to diatomic molecule like a rigid rotor then the energy expression is like ej equal to b into j into j plus 1 so this is the energy expression of a diatomic uh, rigid rotor so here v is the rotational uh, uh, constant which is equal to h cot square by 2i and j is the rotational energy level so this is the question that is the uh, energy expression for diatomic molecule once he uh, wrote this uh, expression then the people are asked about the spectral transition of the diatomic molecule see this is the important question so whenever you are asked to draw the transition uh, spectral transition for the diatomic rigid rotor you know this energy level is discrete in nature so if you have this rotational energy level then there is a transition depending upon the selection rule and the selection rule is generally del j equal to plus or minus 1 so depending upon this transition rule there is a transition in this rotational energy levels and which gives us the spectral lines okay so these are the different spectral transition of the uh, diatomic rigid rotor uh, then once we completed this question then they move to the uh, non rigid rotor this is important so what is expression for the non rigid rotor so you people know whenever there is a diatomic molecule like this so they are uh, uh, rotating uh, around uh, uh, they are rotating and whenever there is a rotational motion there is a centrifugal term so this centrifugal force will uh, try to move them in opposite direction so there is a centrifugal distortion okay so this centrifugal term comes into picture which makes this rigid rotor into a non rigid rotor okay so this centrifugal uh, distortion plays an important role in order to uh, decrease the spectral spacing between the consecutive rotational energy lines then uh, these are the question from non rigid rotor then other people asked about what will happen to the spectra if you add non rigid term this is very important so if you are uh, uh, adding some non rigid term into the original rigid rotor as energy expression then what will be the new energy spectra so new energy spectra will be decreases because this non rigid term will be subtracted from the original energy that is this energy from this energy uh, the non rigid rigid term will be subtracted so it will resulted into decrease in the spectra spacing between the consecutive uh, rotational energy levels okay or energy spectra so this was uh, that was the question from their side then uh, they asked about how you can measure how you can measure the rotational energy level experimentally see this is a, uh, somehow a important question so you have to look for it that is how one can one can measure the rotational energy levels experimentally so then the people move to the roman scattering so why roman scattering is imp uh, important so see Uh, whenever you have rotational as well as vibrational spectroscopy with you you basically measure the molecular nature or atomic nature of a uh, non polar as well as non symmetric or asymmetric molecule who have some uh, dipole moment with it okay like scl kcl or like something who has different electronegativity or have some non zero dipole moment but whenever you are asked to uh, study about the molecular spectroscopy of a symmetric molecule like o2 like s2 
सो इन दैट केस यू कैंट हैव द स्पेक्ट्रोस्कोपी थ्रो रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज दे हैव नो डायपोल मोमेंट दे आर सिमेट्रिक मॉलिकुल नैन डायपोल मोमेंट इज जीरो इन दैट मोमेंट यू हैव टू मूव फॉर दैट्स रॉमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके सो दिस रॉमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली फॉर सीमेट्रिक एज वेल एज डीरो जीरो डायपोल मोमेंट और सीमेट्रिक मॉलिकुल्स दो जहाँ नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो सो दिस इज द रोमन स्कैटरिंग ओन हिज यू आर यूजिंग द स्कैटर रेडिशन एंड यू आर गेटिंग विथ थ्री डिफरेंट रेडिशन वेब लेंथ फ्रॉम द मॉलिकुल्स दैट इज रिले लाइन स्ट्रोक लाइन एंड एंटी स्ट्रोक लाइन सो देयर इज ए वेरी वेरी वीक स्टोरी एज वेल एज इंटरेस्टिंग स्टोरी इज देयर एसोसिएटेड विथ रोमन स्कैटरिंग और रोमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यू कैन मूव टू इट एंड स्टडी इट वेरी डेप्थ इट इज वेरी इंपोर्टेंट एक्चुअली देन दे आक्ट एवर ह्वाई यू भी भिजिबल अब्जर्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंपोर्टेंट एज आई अलरेडी मेनसन इन माई सम अफ माई प्रिवियस भिडियो दिस यू भी भिजिबल अब्जर्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज देयर इन अर्डर टू फाइंड द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द मलिकुल बेसिकली हियर यू कैन गट द इनफर्मेशन अबाउट अब्जर्वांस ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस अफ ए मलिकुल्स और एनी मेटेरियल फर ए रेंज अफ वेब लेंस सपोज यू हाव एन इन्स्ट्रुमेंट हुज स्ट्रेंथ और रेंज हाविंग इट हेज रेंज फ्रम टू हंड्रेड नानोमीटर टू वन थाउजेंड नानोमीटर एट हंड्रेड नानोमीटर देन इट विल कवर द वोथ यू भी एज वेल एज भिजिबल रेंज अफ द सोल एसपेक्टम सो यू कैन स्कैन योर सैंपल फर ए पर्टिकुलर रेंज देन यू कैन अब्जर्व फर हुई वेब लेंथ द मैटेरियल इज गेट मैटेरियल इज अब्जर्विंग द रेडिएशन एंड इट इज ट्रांसमिटिंग द रेडिएशन इट इज रिफ्लेक्टिंग द रेडिएशन सो डिफरेंट फेनोमेना कैल भी अब्जर्व इफ यू हाफ यू भी भिजिबल अब्जर्व स्पेक्ट्रोस्कोपी उथ यू सो दिस इज ए भेरी इंपोर्टाट इंस्ट्रूमेंट और कैरेक्टरेशन टेक्निक दैट इज यूज टू स्टडी ट्रांसमिटेंस आबजुरास एंड रिफ्लेक्टेंस अफ ए मलिकुल एज वेल एज ए सांपल ओके सो वंस दिस क्वेश्चन वाज कवर देन द पीपल आस्ट एवर ह्वाई दिस नन रिजिड टर्म कम इन टू एक्सप्रेस सो इट इज आई हाव अलरेडी मेनसन दिस नन रिजिड टर्म कम्स इन टू फिगर ड्यू टू द ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रोजेशन सो वेन देवर देर इज ए रोटेशनल मोशन देर इज ए सेंट्रीफ्यूगल टर्म इज देयर एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल टर्म लीड टू द नन रिजिडिटी ऑफ द सिस्टम ओके ओके दे देन मूव टू द ब्रडेनिंग सो दे आक्ट एबाउट नैचुराल ब्रडेनिंग एंड द ग्राउंड स्टेट इज ब्रड ब्रड और नट सो यू नो वेन एवर यू आर मेजरिंग समथिंग एक्सपेरिमेंटली देर इज लट अफ ब्रडेनिंग इज देयर ड्यू टू द भैरियस कर्जेस लाइक इन्स्ट्रुमेंटल ब्रडेनिंग देयर देर इज इस माइक्रोस्टेन इज देयर एंड डिफरेन्ट ब्रडेनिंग कम्स इन टू फिगर ड्यू टू डिफरेन्ट एनभारमेंट ड्यू टू ड्यू टू डिफरेन्ट सिचुएसन ओके सो दिस ब्रडेनिंग इज प्राक्टिकली प्रेजेंट सो यू कैन नेग्लेक्ट इट सो यू हाव टू नो ह्वाट इज ब्रडेनिंग हाउ इट कम्स इन टू फिगर एंड Uh, what is the role basically in experimental technique? So these are the uh, you can say these are the important question. Okay, these are very basic and important question for the molecular spectroscopy. Those are asked to Babaji Bhai during his interview session in this year. Okay, so whenever you are studying this molecular spectroscopy, please go through rotational as well as vibrational spectroscopy. Uh, then uh, Raman spectroscopy in very details. Okay, rotational Raman as well as vibrational Raman is there. If this is clear, then move to the Frank Condon principle. That is, vibronic uh, levels are there, electronic transition are there. So this spectroscopy is very much interesting. If you can uh, find its charm, then it you will really enjoy it. Okay. So these are the questions. Then move to the next section. That is the EMT section. So basically, the people uh, spend lot of time on atomic, molecular, nuclear, and uh, quantum mechanics. In case of Baba Ji Bhai, and the people ask a very few questions from uh, electromagnetic theory. so the, here is the questions like uh, the people uh, provide a uh, metal plate like this uh, this is a metal plate so this is a metal plate and there are two charges like plus q charge here and minus q charge here and they ask to draw the line of force for this system so you have to draw the line of force for this system then once he draw the line of force then he the people ask to explain how you can draw it and explain your system okay so these are the two basic question from uh, electromagnetic theory in case of uh, बीएस इंटरव्यू फॉर बाबाजी भाई इन दिस इयर सो दिज आर द टोटल क्वेश्चन आटोमी मलिकुलर एंड ई एम टी क्वेश्चन एंड इन माई फास्ट पार्ट आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द क्वेश्चन फॉर डिफरेंट सेक्शन यू कैन भिजिट एंड वाच देम सो दिज आर भेरी इंपोर्टाट इन नेचर सो थैंक यू सो मच थैंक यू फर वाचिंग माई भिडियो एंड वन अफ द डिक्लेसन इज देयर आई आई विल शेयर द पी बी आर सी सैंटिफिक इंटरव्यू एक्सपीरियंस अफ माई A friend Bishal, who is now currently working in BRC as a scientist, in this year he is also get selected in BRC. So hope um, uh, I will bring uh, a details video of Bishal uh, uh, coming in very 
a few days hope you will enjoy the session thank you for your support thank you being with my channel uh, hope uh, you got some point from this video thank you so much